எனக்கே தெரியாமல் வந்ததுன்னா வாவ் சில பேர் முட்டை சில பேர் கேட்டாங்க அந்த வாவ் எப்படி அடிச்சுன்னு தான் சொன்னீங்க வாவ் எப்படி வாவு தானே வரும் அப்படி வாவ் அப்படி சொன்னீங்க அதையும் தெரியாது எவனையும் தெரியாமல் எந்த தொழிலும் தெரியாமல் எதுவும் புரியாமல் ஒருத்தர் மேலே கமெண்ட்டை போட்டுறதோ இல்லை எதாவது நெகட்டிவாக பேசுறதுக்கு இல்லை அந்த புத்தியெல்லாம் அப்படி தான் இருக்கும் அதனால தான் அவங்களுக்குலாம் சேர்த்து சொல்கிறது தான் அது முட்டை போடுற கோழிக்கு தான் கூண்டி வழியான தெரியும் கற்று கொடுப்பவரும் ஆசான் கற்றுக்கொள்பவரும் ஆசான் முதலே அதை உடச்சிட்டாங்க நான் மேலே இருக்கிறேன் நீ கீழே இருக்கிறேன் அப்படிலாம் இல்லை ஏன்னா பறைக்கு அந்த குணம் இருக்குது எல்லாமே ஒரு மாதிரி சீரியஸாக போகுது என்ன காரணம் ஓப்பன் பண்ணா அப்படியே உட்காந்துருவான் அப்போ நீங்கள் ரெடி ஆகிடுங்க சில நேரங்களில் படம் பார்க்கும்போது எதுக்காக இந்த தலைப்பு வச்சாங்கன்னு யோசிக்க தோணும் இந்த படத்தோட தலைப்பு தமிழ் சினிமாவுக்கு கிடைச்சது தமிழ் சினிமாவின் லாபம் நன்றி விஜய் சேதுபதி வணக்கம் 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 எல்லாமே ஒரு மாதிரி சீரியஸாக போகுது என்ன காரணம் சும்மா ஒரு ஆரம் கேவிக்காக இல்லை இப்போது இந்த படத்துக்காக தொடர்ச்சியாக இன்டர்வியூஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு என்னென்னா சில பேருக்கு மட்டும்தான் ஃப்ரேம் வைக்க முடியும் எம்டியா எம்டியானா அந்த ஆர்டிஸ்ட் வந்து நின்னால் அந்த ஃப்ரேமுக்கு ஒரு ப்ரீதர் கிடைக்கும் அப்படி நான் கேட்குற கேள்விகளுக்கு நீங்கள் பதில் அளிக்காமல் நீங்கள் கொடுக்குற ரியாக்ஷன்ஸே எனக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு போதுமோன்னு தோணுது அதெல்லாம் இங்கே ஒரு டைட் இருக்குது ஓகே ஸோ அதனால் வந்து பொதுவாக ஹீரோயின்ஸை தான் நம்ம அப்படி ரசித்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஜெண்டர் தாண்டி ஃபார்முலா தாண்டி அந்த கட்டமைப்பையே தாண்டி பயணிக்கிற ஒரு ஆளாக தான் நான் பார்க்குறேன் விஜய் சேதுபதி இஸ் பேன் செக்ஷுவல் டு மீ அகார்டிங் டு மீ ஐயோ இது என்ன பண்ணுவாங்க தெரியல ரெடி ஓகே ஸோ அதனால் இப்போதைய மனநிலைய அப்படியே மூஞ்சியில் காட்டினா கூட போதும் ஏன்னா எனக்கு பதில் வேணாம் இப்போ நான் பேசுறதுலாம் எனக்கு வராது அப்படி அது இப்போதைய மனநிலை என்ன ஒரு மாதிரி எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குது அப்படி ஒரு மாதிரி சந்தோஷம் இருக்குது இன்றைக்கி ப்ளஸ் மீட்டில் ஆறு மாதம் சொன்ன மாதிரி ஒரு மாதிரி சந்தோஷம் அழுக துக்கம் எதிர்பார்ப்பு இது எல்லாமே கலந்தது தான் ஏன்னா ஜனா சரி இல்லை அவர் எடுத்த படிச்சு படம் தேட்டரில் எத்தனை நாள் இல்லை அப்படின்னு தேட்டர் திறக்க போகிறாங்க திறக்கிற தேட்டர் எத்தனை நாள் இருக்கும் அப்படின்னு தெரியல ஸோ இதெல்லாம் க கணக்கு போட்டு பார்த்து ஒரு வேலை செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ மக்களை போய் சென்றடையணும் ரொம்ப நாள் மக்கள் தேட்டர் வந்து பழகணும் இல்லை இது எவ்வளோ ஒரு சாத்தியமாகவும் தெரியல இதே சமயத்தில் என்னோடய படம் அடுத்த நாளே வந்து துக்கு தருவ வந்து சன் டிவிலையும் வருது ஸோ அதனால் இந்த இது என்னன்னு சொல்கிறதே தெரியல இது வந்து இது வந்து கேட்டால் சில சமயத்தில் நடிக்கும்போது இந்த மாதிரியான விஷயம் வரும்போது அதுக்கு பிளாங்காக ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்துருங்க ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் பிளாங்கோட பர்பஸ் இல்லை யூஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பார்க்குற மனநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அது மாறிக்கும் அப்போ இப்போ நீங்கள் சந்தோஷமாக நினைக்கிறான் நீங்கள் நினச்சிட்டிங்கன்னா உள்ள சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அவர் எதோ வருத்தமாக இருக்காருன்னு கேட்டால் உள்ள வருத்தமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இப்படி தான் ஒருத்துக்கு அது ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் பிளாங்க் வந்து பட் மோஸ்ட்லி இந்த இடத்த இந்த சமயத்தை இது வந்து என்னவா சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல நான் ப்ரெஸ் மீட்டை முடிச்சுட்டு வரேன் பட் அங்கே போய் எனக்கு பேசுகிறது ஒன்றும் இல்லை அதனால் ஜனா சார் பேசுகிறத அப்புறம் எடுத்து பிரிண்ட் அவுட் போட்டு வச்சுக்கிட்டு ஒரு அசன் டாக்டர் முரளின்னு அவர்கிட்ட சொல்லி அதை பிரிண்ட் அவுட் போட்டு எடுத்துகிட்டு வா எனக்கு சொன்னேன் அவர் அனுப்பியிருந்தாப்பில் அதை பிரிண்ட் அவுட் போட்டு எடுத்துகிட்டு அதை படிச்சுட்டு வந்தாங்க ஏன்னா இந்த படத்தை அவரை விட சிறப்பாக பேசுகிறதுக்கு ஒரு ஒரு இல்லை அதனால் படிச்சுட்டு வந்துடுச்சு ஒரு ஒன்று ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாட்ஸ்அப் டிபி ஒன்று வச்சுருந்தீங்க ஒருத்தன் ஏனி ஏறுறான் அவனோட மூக்கே மன்னிக்கணும் அவனோட வாயே வந்து இந்த ஏனியோட அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒரு தடுப்பாக இருக்குது யூ ஆர் வெரி கிரிட்டிக்கல் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் அந்த மெச்சூரிட்டி வந்து சினிமாவில் சினிமாக்காரங்களுக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிற ஒரு ஸ்டிக்மாக்கு நடுவில் ஒரு விஜய் சேதுபதி ஹவு ஆர் யூ அவ்வளோ அப்படி யாரையும் அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இப்போது மேபி அபிக்கு வந்து இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அபிக்கு ஓரளவு அதனால் இருக்கலாம் மேபி ஒரு அபிக்கு எனக்கு தெரியாமல் இந்த இன்டர்வியூவில் எடுக்க ஒரு ஆளாக இருந்தால் பொதுஜனமாக இருந்தால் அபி தன்னோட வாழ்க்கையில் இருந்து தான் ஒருத்தரை பார்த்து பார்ப்பில் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிற பல பேர் பார்த்துட்டு அதில் உனக்கு நெருக்கமாக உனக்கு இல்லை நல்லா பழகும் இல்லை ஜென்ரலாகவே உனோட ஒப்பீனியன் இல்லை என்னவா வேணால் இருக்கலாம் அப்படி வந்துருக்கலாம் பட் ஜென்ரலாக எல்லோரும் அப்படின்னு ஒருத்தரை சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா நானே அந்த மாதிரி தான் ஒருத்தரை பற்றி ஒரு ஒப்பீனியன் வச்சுட்டு புறம்பு போய் பார்த்தா வேறு ஒப்பீனியனாக இருக்குது அப்போ நான் இத்தனை நாள் அவர் மேலே அந்த ஒரு ஒப்பீனியன் வச்சுட்டு அவரை பற்றின விமர்சனமும் நான் ஆர்டர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் அது பிள்ளை முட்டாத்தனம் நின்றேன் அப்புறம் தான் போய் பார்த்தா நேரில் போய்
அந்த காம்பினேஷனில் அதை அப்படி பார்க்க வேணாம்னு நல்லது நான் சின்ன வயசுலேருந்து நாற்றில் இதில் நம்புகிறேன் என் தாழ்வு மனப்பான் மாதிரி கிளாஸில் நான் குள்ளம் பார்க்க நல்லா இருக்க மாட்டேன் படிப்பு வராது கிளாஸ் இங்கிலீஷ் புரியாது மேக்ஸ் தான் ஒரு போடுவேன் எந்த பொண்ணு என்னை பார்க்காது ஏன்னா பொண்ணுடைய நான் குள்ளமாக இருப்பேன் புரியல நான் முன்னாடி நிற்பேன் அப்புறம் எதுவுமே வராது எதுவுமே வராதுனால நம்மளை நம்ம கேள்வி கேட்டு இருந்ததால் வந்த பழக்கமான்னு தெரியல எப்படி இருக்கும்ல அதுதான் நான் நினைக்கிறேன் கேள்வி கேட்டே இருப்பேன் எனக்கே அவனை மாதிரி படிக்க வரல எனக்கே அவனை மாதிரி தலை இல்லை எனக்கே அவனை மாதிரி வந்து நடை இல்லை உடை இல்லை எனக்கே நான் ஏன் அந்த வீட்டில் பிறக்கல என் வீடு ஏன் எப்படி இருக்கு இப்படி இப்படின்னு எல்லாத்தினுமேலையும் கேள்வியும் சந்தேகம் பயம் இருந்ததுனால இப்போ அது ஒரு அனலைசேஷனாக ஒரு போக்கில் மாதிரிச்சான்னு தெரியல ஒரு ஃபில்டர் இல்லாததுனால தான் த ரியல் விஜய் சேதுபதி வாட் எவர் இட் இஸ் நாங்கள் அதை அணுகிற லெவலில் நீங்கள் எங்களை வச்சுருக்கீங்க ரசிகர்களை அதை பார்க்குறதுல எங்களுக்கு ஒரு பேரின்பம் அதனால தான் பேசுகிறது வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் ஆகுது உங்களை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் கோச் மாதிரி எல்லோரும் தூரத்துலேருந்து ஹையர் பண்ணிட்டாங்க அந்த விதத்தில் பேசப்படக்கூடிய வார்த்தைகள்லேருந்து ஒரு எனர்ஜி கிடைக்குது பல பேருக்கு நேற்று இந்த ரெண்டு நாளாக இந்த ஆஃபீஸில் இங்கே உட்காரத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது ஒரு பூக்காரமாக நடந்து போய்ட்டு இருந்தாங்க விஜய் சேதுபதி இருக்காரா ஏற்கனவே அவங்கள நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரில இந்த அன்பு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இப்படி தான் விஜய் சேதுபதின்னு எல்லோரும் கன்சியூம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க என்றைக்காவது ஒரு நாள் திடீர்னு யாராவது ஒருத்தர் நீங்கள் உங்ககிட்ட ஃபோட்டோ எடுக்கும் பொழுதும்பொழுது நீங்கள் அந்த ஃபில்டர் இல்லாமல் ரியாக்ட் பண்ணுறதுனால பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அதை பார்க்க பட் இந்த அன்பு ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அது உங்கள் உங்களை டயர்ட் ஆக்கக்கூடாது இல்லை நான் உங்களை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நான் எடுத்துக்கல ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ஏன்னா அப்படின்னா அது ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அது பாரமாக இருக்க மாதிரி தெரியும் இல்லை அது செய்யல ரெண்டாவது வந்து இது என்னோடய இயல்பு மூணு இப்போ கூட ஒரு பத்து பேர் வெளியிருந்தாங்க நான் ஃபோட்டோ எடுக்கல ஏன்னா அது கொரோனா பீரியடு வராதிங்கப்பா எடுக்க ஆரம்பித்தா கூட்டம் கூட்டிடும் நல்லா இருக்காது அது அதனால் நல்லது இல்லை தயவு செஞ்சு வராதுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சேன் அப்படியே நான் எவ்வளோ விளக்கமாக சொன்னாலும் அப்புறம் கேட்க மாட்டாங்க அப்புறம் திரும்பி சொல்லி இல்லைப்பா நான் ஒருத்தன் ஒருத்தன் இல்லைப்பா என்னை வச்சு ஒரு நாலஞ்சு பணம் எடுக்கிறாங்கன்னா அங்கே ஒரு ஒரு படத்துலேயும் வந்து ஒரு இரநூறு முந்நூறு குடும்பங்கள் பிழைக்குது அப்போ யோசிச்சு பார்ப்ப எனக்கு சிக்காய் படுத்துட்டேன்னா அவங்களுக்குலாம் வேலை இருக்காது அதனால் பண்ணக்கூடாது தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோம் இது சில பேர் புரிஞ்சுப்பாங்க சில பேர் புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க எப்படினாலும் அவங்களுக்கு நோ சொன்னாலும் தெரிஞ்சவங்க ரொம்ப நெருக்கமானவங்க இல்லை வேறு வழி இல்லாமல் எடுக்க வேண்டியவங்கன்னு சொல்லி யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு எடுத்து விட்டோன்னா அது வருத்தத்தை அழிக்கலாம் சில பேருக்கு ஆனால் ஜென்ரலாக எடுக்க முடியாது அதனால் அந்த ஒப்பீனியன் வந்து மேலே கீழே போயிட்டு வந்துட்டு தான் இருக்கும் அதை பாதுகாக்கணும்னு நினச்சா அந்த ஒப்பீனியன் அதோடு போயிடும் அதனால் பாதுகாக்கிற எண்ணம் எனக்கு இல்லை நான் எப்பயும் போல் நானாகவே இருந்துட்டு போயிடுறேன் இது வந்து எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது அது எனக்கான சுதந்திரம் அப்படி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் என் சுதந்திரத்தை இழந்துடுவேன் அது என்னால் வாழ முடியாது அதனால தான் இன்டர்வியூ பேசாமல் சொல்லுவேன் ஆமாங்க நான் தம்மி எடுப்பேன் தண்ணி தம் அடிப்பேன் தண்ணி எடுப்பேன் தம்மி சொன்னால் அதை எடுத்து நீங்கள் என்ன பேசுறது நானே சொல்லிக்கிறேன் வேறு என்ன இருக்குது நீங்கள் என்னென்ன கற்பனை பண்ணுறீங்களோ அத்தனையும் நான் பண்ணிக்கிறேன் ஆமாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு வேறு வேலை இருந்தால் பார்ப்போமே அப்படின்னா கணக்கு ஸோ அதனால் வந்து இது எதையுமே வந்து சொல்லியோ இல்லை மறைச்சோ என் சுதந்திரத்தை நான் இழக்க விரும்புகிறேன் நான் நீங்கள் ஒரு வேலை பார்க்குறேன் நான் ஒரு வேலை பார்க்குறேன் அவர் வேலை பார்க்குறேன் அவர் வேலை பார்க்குறது நானும் ஒரு வேலை பார்க்குறேன் அவ்வளோதான் கணக்கு அருமை இப்போ ரெண்டு பகுதிகளாக நான் பிரிச்சுக்கிறேன் மொதல் ஹாஃப் வந்து இவ்வளோ உள்ள ஒரு நீங்கள் அதை ஆளுமைன்னு சொல்ல மாட்டீங்க நான் அப்படி சொல்லிக்கிறேன் ஸோ அந்த ஆளுமையை மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணும்போது என்னோடய ஃபார்முலா லீக் ஆகுதுன்னு நினைக்கிற ஒரு கண்ணோட்டமும் இருக்குது அதுக்கு நடுவில் இப்படி இவர் ஒரு ஓப்பன் புக்காக எல்லாருக்கும் உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவை ஷேர் பண்ணும்பொழுது அதே சமயத்தில் நீங்கள் ப்ரெடிக்டபுளாகவும் இல்லை இந்த மேஜிக்கை எப்பயாச்சும் ரியல இது வந்து நான் நிறைய பேர் பார்த்தேன் வார்த்தை ஒரு அறிவு வந்தோன்னே பதுக்காரங்க அறிவை பதுக்க கூடாது அறிவை பதுக்கினீங்கன்னா வளராது பழசாயிடும் பகிரும்போது புதுசாக இருக்கும் புதுப்பிச்சுக்கப்பட்டே இருக்கும் இந்த உலகத்தில் எல்லா உயிரினமும் எதோ ஒன்றத்தோட எதிரொலியில் தான் பிறந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இம்பேக்ட் 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 ஒரு ஷேரிங் தான் அப்படி தான் நடக்கும் அப்படியே நினைக்கிறேன் அப்படி தான் அம்மி வாழ ஆரம்பித்து ஒன்று ஒன்று டெவலப் ஆனதும் ஒன்று இன்னொன்றோட ஒன்று ஒன்று இன்னொன்றோட அப்படியே எதிரொலி பிஹேவியர் டிமாண்ட் இது மாதிரி ஏதோ ஒரு காரணத்தில் ஆனால் ஒன்று இன்னொருத்தால் பிறகுது அது அது
அந்த கம்பெனி நாலு பேர் வச்சு மட்டும் படம் பண்ண மாட்டாங்க அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு நானூறு பேர் தேவைக்காங்க ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து ஹீரோ ஃப்ரெண்டு கேட்டால் ஹீரோயின் ஃப்ரெண்டு அப்படி இப்படி கல்யாணம் வரக்கும் போது ஒரு நானூறு நாலாயிரம் பேராக தேவைப்படுவாங்க அந்த நாலாயிரம் பேர்கிட்ட வந்து நாலு பேர் பார்த்தோம்னா எப்படி தெரியும் ஆனால் அந்த கம்பெனிக்கு வேறு யாருக்கும் அட்ரஸ் சொல்ல மாட்டான் சொல்ல மாட்டாங்க நான் பண்ணுவாங்க அவங்க யாரும் வளர்ந்து பார்க்கல ஐடியாஸ் வந்து அது பதுக்கி உடனே எழுதி வச்சு அசினி எடுத்து வளர்ந்தோம் நான் பார்க்கல ஸோ இது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பதுக்கக்கூடாது ஒன்று நான் ஒரு ஆளே கிடையாது எனக்கு இது புரிஞ்சதுன்னா என் பார்வை என் கோணமும் புதுசாக மாறும்போது வேறு கோணத்தில் அணுகும்போது தான் மாறும் அது நண்பர்கள்கிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்டது நிறைய பேர்கிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்டது ஸோ அப்போ எனக்கு வாழ்க்கை இப்படி மாறுமா அப்படின்னா வேற ஒரு கோணத்தில் ஒரு விஷயத்தை அணுகும்போது பார்க்கும்போது அப்போ எல்லாருக்கும் அது மாறும் இல்லை நல்லா தானே இருக்கும் ஆனால் இப்போ இந்த விஷயத்தை பதுக்கி எடுத்துன்னு போயிட்டு என் பிள்ளைகளுக்கு என் மனுக்கு மட்டும் சொல்லி கொடுக்குறதா நான் அடைந்த அறிவு மொத்தம் இந்த சமுதாயம் கொடுத்தது சமுதாயத்துனா சமுதாயம் தான் நண்பனை கொடுத்தது சன்மாயம் தான் மனைவியை கொடுத்தது சமுதாயம் தான் இவ்வளோ பெரிய மக்களை கொடுத்தது இந்த பேரன்பை கொடுத்தது நான் பயன்படுத்துகிற இந்த துணி இது எல்லாமே இந்த சமுதாயத்தில் வந்தது நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கு இந்த சமுதாயத்தில் தான் அது ஸோ இதுக்கு தான் திரும்பி சொல்லணும் அப்போது இப்போ நம்ம பேச யாருக்கா புரிஞ்சுது எனக்கு புரிஞ்சதை நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் இது பா பார்க்குற ஒரு பத்து லட்சம் பேர் பார்க்குறாங்க இல்லை ஒரு லட்சம் பேர் பார்க்குறாங்க அவர்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா நல்லாயிருக்கும் அவர் வாழ்க்கையே நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆ இவ்வளோதான் கணக்கு இதோடய செகண்ட் பார்ட் வந்து இப்போ போதிக்கும் பொழுது கூட இருக்கிறவங்களாம் இன்டிமிடேட் ஆவாங்க ஆனால் எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு எல்லாருக்கும் திரும்ப திரும்ப உங்களோட ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ தோ யூ பி யுவர் செல்ஃப் தே ஸ்டில் ஃபீல் இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து ஒரு இன்டர்பர்ஸ்னல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு மிகப்பெரிய ஹேக்காக பார்க்குறேன் நான் ஒரு ஃபாதர் சன் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஒரு ஃப்ரெண்டு எனிமிட்டி கூட இல்லாத மாதிரியான ஒரு சமுதாயத்தை இந்த பிஹேவியரியல் பேட்டர்ன் மூலமாக கொண்டு வர முடியுமோனு எனக்கு தோணுது ஹவ் ஆர் யூ நாட் இன்டிமிடேட்டிங் பீப்புள் பட் ஸ்டில் பீங் லவ்ட் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் பீங் யூ சரி நான் இது எதுவுமே பர்பஸாக நான் பண்ணுறது இல்லை கரெக்ட் தான் பட் அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஸ்டடி ஒரு அனாலஜி இப்போ நீங்கள் நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறதுனால ஒரு பதில் சொல்லலை அந்த கேள்வினால ஒரு பதில் ஒன்று உள்ளேந்து வருது இல்லை அதில் எனக்கு ஒரு தெளிவு எனக்கு நான் ரொம்ப எப்போவுமே இது டுட்டோரியலாக தான் நான் ட்ரீட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்படி இன்டிமிடேட் பண்ணாமல் எப்படி இவர் எப்படி மற்றவங்கள வந்து இப்போ இவர் கூட நான் இருந்தேன்னா நான் எப்போவுமே நான் குட்டியாக தான் தெரிவேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு தாட்டு யாருக்குமே வரமாட்டேங்கிறேன் வித் யூ நாங்கள் பறவை இப்போ கற்றுக்க ஆரம்பித்தோம் ஓகே பறவை கற்றுக்க ஆரம்பிக்க இப்போ பறவை நாங்கள் என்ன அடிக்கலாம் ஓரளவுக்கு தான் ஆரம்பிச்சுங்க ஜெயக்குமார் ஒரு ஆசான் கற்றுக் கொடுக்குறாரு பறவை ஒரு அற்புதமான கருவி அது வெறும் சாவுக்கு மட்டும் அடிக்க சொல்லி முட்டா பசங்க ஒதுக்கிட்டாங்க அது வந்து ஒரு அற்புதமானது அது வந்து பிரெயின் செல்ஸும் சூப்பராக ஆக்டிவேட் பண்ணும் அதுதான் ஆதி கருவி அது இது செவிப்பறை அது பறை அது எதுவும் அது அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில அது ஒரு பெருசு அதனால் வந்து அது அது ஒரு அற்புதமானது நான் ரிதம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கற்றுக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்போ பறை வகுப்பில் என்ன சொல்ல அப்படின்னா கற்றுக் கொடுப்பவரும் ஆசான் கற்றுக்கொள்பவரும் ஆசான் முதலே அதை உடச்சிட்டாங்க நான் மேலே இருக்கிறேன் நீ கீழே இருக்கிறேன் அப்படிலாம் இல்லை ஏன்னா பறைக்கு அந்த குணம் இருக்குது நீ எதை தட்டின பறையில் நீங்கள் வந்து டட் டட்டன்னு தட்டினா டட் டட்டன் கொடுத்துரும் அது எல்லாத்தையும் ஈஸியாக கொடுத்துரும் அது அதுக்கு பாரபட்சம் கிடையாது அது ஒரு அற்புதமான கருவி அதை வந்து தாய் கருவியாக நான் பார்க்குறேன் அதில் வந்து நாங்கள் வணக்கம் சொல்லுவோம் ஆசா வணக்கம் குரு வணக்கம் சொல்லி எங்கள் குரு என்னை கும்பிடுவாப்புல நானும் அவரை கும்பிடுவேன் அப்புறம் தமிழ் வணக்கம் அப்புறம் பூமி தாய்க்கு வணக்கம் அப்புறம் கருவி வணக்கம் அப்புறம் இதெல்லாம் சொம்பந்து செல்லுதில் இந்த காற்றுக்கு வணக்கம் இப்போ எவ்வளோ விஞ்ஞானமாக இருக்குது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஸோ அதே போல் தான் இங்கே எல்லோரும் குரு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தான் நீயும் எனக்கு குரு நானும் உனக்கு குரு அந்த ஈக்குவல் தான் பார்க்குறேன் நான் இது வந்து சக்கரை எல்லோரும் சக்கரை இல்லை எல்லோரும் வெள்ளம்னா வெள்ளத்தில் அரை கிலோ என்ன ஒரு கிலோ என்ன முக்கா கிலோ என்ன எல்லாமே வெள்ளம் தானே அப்படி தான் கணக்கு பிடிச்சிச்சு ஸோ அதனால் வந்து இல்லை அறிவு வந்து கூடுதல் அறிவு குறைந்த அறிவு அப்படிலாம் இல்லை அதனால தான் நான் கோணம் பார்க்குற பார்வை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நிறைய அறிவு அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது அப்போ நிறையான என்ன இப்போ எது நிறையான ஒரு கணக்கு இல்லை எந்தா நிறையா காமிக்கல அப்படி ஒன்று கிடையாது இல்லை ஸோ அந்த கணக்கில் வரது கேமரா பார்த்து சொல்லிக்கிறேன் வித்யா பர்மிஷன் விஜய் சேதுபதி ஏன் ஸ்பெஷல் அப்படின்னா விஜய் சேதுபதிக்கு விஜய் சேதுபதி தான் த்ரெட்டு வேறு யாரும் அவரோட கெரியரில் எந்த
இன்றைக்கி ஒரு டிவி ஷோ வெப் சீரீஸ் இன் ஹிந்தி கண்டினியூஸ் ஃபிலிம்ஸ் ஐ திங்க் லாக்டவுன் முடிஞ்சு திரும்ப படங்கள் ரிலீஸ் ஆகுது தேட்டரில் ஒரு படம் கொடுக்குற அப்புறம் உன்னை பார்க்கணுன்னு நினைக்கிற வயசானவங்களுக்கு டிவியில் ஒரு படம் கொடுக்குற அப்புறம் இந்த இன்டர்நெட் ஆடியன்ஸ் வீட்டில் இருக்காங்களா அவங்களுக்கும் ஒரு படம் கொடுக்குற ஆனபிள் சேதுபதின்னு இப்படி பகிர்ந்து உண்ணக்கூடிய ஒரு அருவியாக மாறிக்கிட்டு இருக்க அந்த அருவியை ஒட்டி செடி முளைக்குது அங்கே வந்து நான் என் காரை டயரை கழுவிக்கலாம் நான் குளிச்சுக்கலாம் என் தாகத்தை தீர்த்துக்கலாம் இப்படியே இருக்கு ஓ ஓகே இல்லை நான் வந்து கேள்வி வர போல தான் நினச்சிட்டு உஷாராக பார்த்தேன் இல்லை அதுலேயும் ஒரு கேள்வி இருக்கு நீ அருவி நான் அருவிலாம் கிடையாது அதனால் அது ஒரு போக்கில் நீ போறலன்னா அது மூலமாக ஒரு ஹாப்பி ஆக்சிடென்ட் ஒன்று நடக்குது நான் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாகவே கூட கேட்குறேன் அதனால சில டேமேஜஸும் இருக்கு பட் என்ன டேமேஜஸ் இருக்கு அதான் ஒரு யூனோ ஒரு மார்க்கெட் ரீதியாக இவர் ஏன் தன்னை இன்னும் பொசிஷன் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாரு ஏன் அடிக்கடிக்கா படங்கள் பண்றாரு அதான் அந்த ஃபார்முலாக்குள்ள யோசிக்கிறோம் ஐயோ அது அது எப்பவுமே வந்து எப்படி சொல்றது மார்க்கெட் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லி ஒரு ஃபுல்லாக இப்படி சுருக்கு பார்க்கணும் அப்போ இந்த மார்க்கெட்டில் என்ன வியாபாரம் ஆகணும்னு ஒரு கேள்வி ஆகுது இது துணி மார்க்கெட்டு இது காய்கறி மார்க்கெட்டு இது வந்து மீன் மார்க்கெட்டு இது மட்டன் மார்க்கெட்டு இது பீஃப் மார்க்கெட்டு அப்படின்ற மாதிரி அதுக்குள்ளே இது தான் இது சந்தை இந்த சந்தையில் இந்த பொருள் தான் விலை போகும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துக்குள்ளே ஒன்று வச்சுருவாங்க அப்போ அதுக்குள்ளேயே உங்களை கட்டமைக்க சொல்லுவாங்க இப்போ அதுக்கு இந்த மாதிரி அப்புறம் அந்த மார்க்கெட் திடீர்னு இந்த காய்கறி மார்க்கெட்டில் என்றைக்கா ஒரு நான் மாறும் அது மாதிரி இப்போ இல்லை மார்க்கெட்டில் இதில் போய் இது வேற மாதிரி அப்போ நம்ம பழசாயிருக்கும் ஓகே இல்லை மார்க்கெட்டுக்குன்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்த பண்ணவே முடியாது ஆர்ட்டில் அது பண்ணவே முடியாது ரெண்டாவது அது மக்களோட வாழ்க்கையின் பிரதிபலிப்பு ஓகே அதோட கனெக்ஷன் இருந்தால் போதும் அப்புறம் வியாபாரத்தில் எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா நான் ஒரு சில படத்தை நான் நம்புவேன் நடிச்சு முடிச்சிருப்பேன் அது வியாபாரி நம்பியிருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த அவங்க ரெகுலர் ரெகுலராக நம்புகிற பேட்டர்னில் இருக்காது அதனால் சில சமயம் என்ன பண்ணால் படம் வந்தபோது தெரியாது அது ஒரு வருஷம் கழிச்சு கொண்டாடுவாங்க ஆனால் அன்றைக்கி என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அது ப்ரொமோஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க போய் சேர்ந்துருக்காது மக்களத்தோடு நான் நிறையா பேர் அப்படி பார்க்குறேன் ஐயோ இந்த படம் வந்தபோது பார்க்கலைங்க தேட்டரில் பார்க்கலைங்க அப்படின்னு ஒரு நிறைய படத்தை சொல்கிறாங்க ஸோ வியாபாரி நம்புறது சில சமயம் கஷ்டப்படும் ஆனால் என்னுடைய வேலை அவங்க நம்புகிற வரைக்கும் படம் கொடுத்துட்டே இருக்கு ஒரு நாள் இது மாறும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த மார்க்கெட்டு இவ்வளோ சம்பளம் வந்துட்டு அதோடைய இறங்க கூடாது நான் அப்படி இல்லை சம்பளம் இல்லாமல் நடிச்சிருக்கேன் கம்மியாக வாங்கி நடிச்சிருக்கேன் பாதி வாங்கி நடிச்சிருக்கேன் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் வாங்கி நடிச்சிருக்கேன் சுத்தமாக வேணான்னு சொல்லி நடிச்சிருக்கேன் சும்மா போய் நடிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி நிறைய விதமாக நடிச்சிருக்கேன் நான் ஏன்னா இவங்க அது என்ன வந்து இதுதான் விஜய் சேது மார்க்கெட் இவ்வளோக்குள்ள தான் அவர் பண்ணுவார் அப்படின்னு இவங்க ஒன்று நசுக்கு பார்க்குறாங்க அதில் நான் உட்கார விரும்பலை ஏன்னா அப்படி உட்காந்தா நான் ஆசைப்படுற நிறைய வேலைகளை செய்ய முடியாது நான் இங்கே வந்தது இங்கே சரி உள்ளே வரும்போது இங்கே எண்ணக்கிட்டு வந்தேன் நான் நடிகை நான் ஒன்று தான் அது வந்து இவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட்டை பிடிக்கணும் அப்படின்னு நான் வரல நடிகன் ஆகணும்னா வந்தேன் கம்பளம் விஷயமாக நினச்சி பார்த்தது டோர் பெட்ரூம் அப்பார்ட்மெண்ட்டு ஒரு பழைய மாதம் எயிட் ஹண்ட்ரடில் அந்த மாதிரி காரு இவ்வளோ தான் கற்பனையை பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது அதுக்கு மேலே நல்லாவே நான் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கேன் அதனால் இவங்க சொல்கிற அந்த மார்க்கெட்டில் போய் உட்கார்ந்து கூட அதுக்கு நான் மேலும் மேலும் வேறு வேறு இதுக்கெலாம் தாண்டி இன்னும் சிலலாம் பண்ணிடுவாங்க கெஸ்ட் ஹவுல் போடுவாங்க நடித்து முடிச்சோடனே போஸ்டில் போட்டு பெருசாக பண்ணிடுவாங்க அந்த சமயத்தில் பெருசாக படம் பண்ணுறவங்களுக்கு எதுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படும் நான் சொல்லுவேன் இவங்கள போய் கேட்பேன் ஏன் சார் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னீங்களே சார் கேட்டேன் நான் பண்ணல படத்தை வாங்கினவங்க மாட்டாங்கன்றுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய வேலை நடக்கும் இதுக்கு எல்லாமே நமக்கு இதுக்கு எல்லாமே தூக்கிட்டு மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது பாதிக்கப்படும் இது எதுவுமே இது வந்து பழைய கணக்கு இந்த கணக்கு வந்து ஒரு நாள் மா இப்பயும் அந்த கணக்கு தான் இருக்கு ஆனால் இந்த கணக்கு ஒரு நாள் மாறும் நான் நம்புகிறேன் படத்தை அப்படி பார்க்கக்கூடாதுன்னு நம்புகிறேன் இல்லை விஜய் சேதுபதி மாற்றிட்டு இருக்காரு அதனால தான் அந்த கேள்வி அதுக்கான லீடு அது தான் அந்த டைரக்ஷனில் தான் போயிட்டுருக்கீங்க ஒரு சின்ன ஆசை இந்த சீரியல் மட்டும் இன்னும் பழசாகவே இருக்குது அதில் நிறைய வன்மம் இருக்குது அதில் நிறைய ஏனோ விஜய் சேதுபதி ஒரு ஒரு பிரைம் டைம் சீரியல் ஒன்று பண்ணி அதோட டைரக்ஷனை மாற்றினா இது நல்லா இருக்காது இப்படிலாம் பேசக்கூடாது முதல்ல இது கேள்வி அது நம்ம வேலை இல்லை முதல்ல இல்லை இப்படி சொல்லவும் கூடாது Nothing can restrict you. No, limitation is not. Yes, yes. I have to tell you. If you don't have to say anything. No, we don't have to say anything. I'm telling you
நிறைய பேர் ஹீரோ சுற்றிட்டு இருக்காங்க அவங்கள கொண்டாடுவோம் அந்த செய்தியில் நம்ம ஒரு ஹீரோன்னு நான் ஹீரோக்கு நான் கிடையாது சின்ன வாழ்க்கை சின்னதாக சம்பாதிப்பாங்க அவங்கள கொண்டாடுவோம் அப்போ மக்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் உதவி பண்ணிட்டுருக்காங்க அதை செலிப்ரேட் பண்ணுறது ஒன்றுமோ அவங்கள அறிமுகப்படுத்துவோம் இது மூலமாக யாராக இன்ஸ்பைர் ஆகி யாராவது ஒருத்தர் ஒருத்தர் நல்லது பண்ணுவார்ல அது தொ அது தொடங்கட்டும் அப்படின்னு பண்ணுவாங்க அப்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப இதுவும் ஸ்ட்ராங்காகவே தடுத்தாங்க வாய்ப்பே கிடையாது ஒம்பது மணி ஆனால் அந்த ஸ்லாட் வந்து ஜனங்கள் அழுகுதுக்கான ஸ்லாட்டு இதுதான் பாருங்கள் எல்லா சேனலும் இதுதான் இருக்குது அப்படிம்பாங்க ஓகே அதே மாதிரி நான் மாஸ்டர் பண்ணும்போது வந்து நான் சொன்னேன் இது என்னோடய ரீஜன் ஒன்று என் மண்ணுக்கானது இது உங்கள் பேட்டர்ன் ஃபார்மெல்லாம் உங்களுடைய ஷோ நடத்துறதுனால இது ஏன் என்னோட மண்ணில் இங்கே என்னெல்லாம் இருக்கோ அதைத்தான் அதோட ரெப்ரஸன்டிவ் அந்த ஷோ இருக்கும் அதனால நான் வந்து நான் ஃபாரின் ஷோ எதையும் பார்க்கல நானும் கூப்பிட்டு வந்தாங்க எந்த ஷோவையும் நான் பார்க்கல இப்போ வரைக்கும் நான் பார்க்கல தெரியாது அந்த டிசைன் எல்லாமே என் ப்ரொடியூசர் பிரசாத் சாரு அப்புறம் அந்த எண்டமால் கம்பெனி அவங்களோட தான் இருக்கு பட் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து இது என் மக்களுக்கு இது எப்படி கொடுக்கணும் என்ன பேசணுங்கிறத நான் பார்த்துக்கிறேன் மற்றபடி நீங்கள் வந்து ஷோவோட ஃபார்மெட்டு அது என்னவோ அதை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்தேன் ஸோ இது வந்து இது நான் ஓரளவு தெரிஞ்ச முகமாக இருந்தாலுமே எனக்குமே அது வந்து ப்ரூவ் பண்ணுற வரைக்கும் ஏன்னா எனக்கும் தெரியாது நான் நல்லா பண்ணுவேன் அந்த இடத்துல வர கவுண்ட்ரு அதெல்லாம் வந்து எனக்கு அது ஃப்ளோவில் வரது அது அது எதுவுமே திட்டமிட்டெலாம் செய்ய முடியும் யாரும் எழுதி கொடுக்க முடியாது அப்பப்போ எப்பயாவது டாக் பேக்கில் இன்ஃபர்மேஷனில் சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் எனக்கு எப்பவுமே பேசினா எனக்கு வராது ஸோ என்னோட ஃப்ளோ தான் இருந்தது இப்பயே இதெல்லாம் சொன்னேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியில் இருப்பாங்க அவர் வந்து இந்த கணக்கு போட்டு இப்போ ஆருங்க இதுக்கு தான் இது வரவேற்பு ஆனால் ஜனங்களும் அதை பார்க்குறாங்க இந்த டிஆர்பி இதுக்கு இவ்வளோ இருக்குது இது இவ்வளோ இருக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி போட்டு சொல்லுவாங்க அது மாறுதுங்கிறது பெரிய ஸ்டெப்பு ஆனால் அது ஒன்று நடந்துடும் அது யாராவது ஒருத்தர் பண்ணிவிடுவாங்க இல்லாட்டி உலகம் இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்காது இது எல்லாத்தையும் ஒருத்தரே கண்டு இந்த ரூமில் இவ்வளோ நிறைஞ்சிருக்கு இது எல்லாத்தையும் ஒருத்தர் கண்டுபிடிக்கலை யார் யாரோ யாராவது ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி அது நிகழ்ந்து வரும் அது அத்தனை நாள் ஏன்னா இதை வந்து ரொம்ப நாள் மாட்டி டிவி சே நம்ம அந்த நடிகர்கள் சீரியல் நடிகர்களுடைய இதுக்கு போய் ஃபங்க்ஷனில் போய் நான் அதை ஒரு மூணு நாலு வருஷம் நான் சொல்லிட்டு வந்தேன் நான் கதைகள் திரும்பி இதுக்குள்ளே இருக்குது தயவு செஞ்சு அந்த பேட்டர்னை மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஓகே அந்த சமயத்தில் ஒன்று பதிவு பண்ணியிருக்கேன் அது முந்தி இருந்தோட இப்போ சம்பளம் நிறையா குறைஞ்சிச்சு நிறைய பேர் வருத்தப்பட்டாங்க அப்புறம் இங்கேருந்து வெளியேருந்து ஆர்டிஸ்ட் கூப்பிட்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் நமக்கு இன்னும் பேமெண்ட் குறைஞ்சிச்சுனாங்க எல்லாமே சரி இதெல்லாம் மாறினா எல்லாம் சரியாகவும் நினைக்கிறது நடந்ததுன்னா சார் எல்லாருமே தனக்கான ஒரு ஒரு ரூட்டில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஓவர் எக்ஸ்போஸ் ஆயிரும் இங்கே நம்ம அளவாக வச்சுக்கலாம் இங்கே இது எப்படி வச்சுக்கலாம் அங்கே எப்படி வச்சுக்கலாம் விஜய் சேதுபதியை வந்து எல்லா ஃபார்மேட்லேயும் எல்லா பக்கத்துலேயும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது டெஃபினட்டாக ஒரு ஒரு ஸ்டிக்கர்லேருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு பாட்டு மாஸ்டர் பாட்டு ஆரம்பிக்குது ஒரு சுச்சுவேஷன் நீங்கள் செலிப்ரேட் தானடா போனோம் பண்ணிக்கங்கடா அப்படின்னு ஒரு ஸ்டிக்கர் இருக்கு யூ ஆர் ஏபிள் டு டீஸ் த கேமரா இதை நான் ரொம்ப நாளாகவே உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதை உங்களுக்கு தெரியாமல் நீங்கள் பண்ணுறதுனால தான் அது அப்படி வருதா ஹவ் ஆர் யூ ஏபிள் டு பர்பஸ் தான் இல்லை இவ்வளோ தான் தெரியும் ஒரு சீன் வந்துச்சுன்னா ஏதோ சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா அது இதில் என்னெல்லாம் பண்ணால் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இதெல்லாம் அது பழசு இல்லாமல் இருக்கும் அதில் வேறு என்ன பார்வை இருக்குது அப்படின்னு அதை யோசிக்கிறது மட்டும் தான் வேணும் அதை தாண்டி வேறு இல்லை ஏன்னா யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு சேச்சுரேட் யுவர் சென்சிபிலிட்டிஸ் வில் ஆல்வேஸ் பி அ செல்லிங் பாயிண்ட் அண்ட் உங்களோட ஜட்ஜ்மெண்ட்னால நிறைய படைப்புகள் வரப்போகுது அப்படின்ற அந்த ஒரு நம்பிக்கை மட்டும்தான் நான் உங்களோட ஒரு பேக் போனாக நான் பார்க்குறேன் ஸோ அப்படி உங்களை வர்த்தாமல் வச்சுக்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கு ஒன்று இந்த ஆர்ட் இப்போ தான் புரிய ஆரம்பிச்சுது எனக்கு நல்லா இருக்கு நான் கமல் சார் படத்துக்கு நான் ஒரு ஆக்டிங் கோச் வச்சுருக்கேன் பூஜான்னு சொல்லி ஒருத்தன் பூஜா தேவரியா பூஜா தேவ வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால வந்து இன்னும் எக்ஸைட் பண்ணுது வேற ஒரு அப்புறம் வந்து ஹிந்திக்கு போனது தெலுங்கு போகிறதுலாம் வந்து எப்படின்னா இங்கே வந்து நான் தெரிஞ்ச மூஞ்சு ஆகிட்டேன் இப்போ அங்கே போகிறதுனால நான் சின்ன பையனாக இருக்கிறேன் ஸோ எப்போனா நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறீங்களோ அப்போலாம் நீங்கள் வயசு குறைஞ்சி தான் அப்போ நீங்கள் மார்க்கெண்டாக நான் இருக்க வேண்டும் என்றால் வாழ்க்கை முழுவதும் கற்றுக்கொண்டே இருங்கள்னு தான் நான் சொல்ல வரேன் புதுசாக ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கும்போது அந்த விஷயத்துக்கு நீங்கள் சின்ன பையனாக இருக்கீங்க இப்போ நான் ஐம்ப
பூசல்லான்னு பண்ணுறோம் அதனால் வந்து அப்போ திரும்பி ஐ ஃபீல் எங்கே எனக்கு அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ புதுசாக ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டே இருக்கும்போது புரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது நான் என் குழந்தைகிட்ட சொல்லும்போது சொல்லிட்டேன் எல்லோரும் வீட்லேயும் வந்து இப்போ என் பையனுக்கு பதினேழு வயசு ஆகிடுச்சு என் பொண்ணுக்கு வந்து பதினாலு வயசு ஆகிடுச்சு ஓகே நான் சொன்னால் இன்னொரு ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் கழித்து உங்கள் கேரியரை நீங்கள் தேடிட்டு இருப்பீங்க அதே சமயத்தில் உங்கள் அப்பாவும் அவர் கேரியர் தேடிட்டு இருப்பார் மற்ற வீட்டில் அவங்க அப்பா வந்து ஒரு இதில் செட்டிலாக இருக்கும் நானும் என் கேரியர் தேடிட்டு இருப்பேன் நீங்களும் உங்கள் கேரியர் தேடிட்டு இருப்பீங்க ஃப்ரீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதனால் வந்து இது அவ்வளோ எக்ஸைட் பண்ணுது உள்ளே புரியும் போது நல்லாயிருக்கு ஆனால் நீங்கள் மார்க்கெட்டாக பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாகிடும் ஆர்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா பெருசு எப்படி பார்க்கறதுங்கிறது தான் இருக்குது அதான் சொல்கிறேன் பார்வை தான் இங்கே பிரதானம் புத்தகங்கள் ஏன்னா எனக்கு எழுத தெரியாது வராது பொறுமை இல்லை அதனால் அப்படி எதுவும் இல்லை மேபி அது வாழ்க்கை சொல்ல முடியாது நாளானைக்கு மழை பெய்யணும் எப்படின்னு சொல்ல முடியும் அதனால் மழை பெஞ்சால் சந்தோஷம் இது எல்லா இன்டர்வியூஸையும் கன்சைஸ் பண்ணி ஒரு பாட்காஸ்டாக கொடுக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது சும்மா ஒரு இன்சர்ட்டாக எனக்கு தோணுச்சு இது சும்மா சென்சேஷனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் கேட்கல பாம்பேயில் நான் வந்து சீதகாரி பார்க்குறேன் ஐயா கதாபாத்திரம் அந்த கதையில் இறந்து அந்த ஃபுல்லாக என்டையர் சீக்வன்ஸ் போகுது அன்றைக்கி சாயந்தரமே எங்கள் அப்பா இறந்துட்டார் ஸோ அந்த நான் படத்தில் பார்த்த எல்லா காட்சியும் என் வாழ்க்கையில் அடுத்த நாள் நடக்குது ஸோ அதனால் எனக்கு அந்த படம் வந்து ரொம்ப என் என் சதையிலேருந்து எடுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சு அண்ட் ஐவ் கான்ஸ்டன்ட்லி சீன் யூ டாக் அபவுட் யுவர் ஃபாதர் வாட் யூ வாண்ட் டு டெல் டு ஆல் தோஸ் பீப்புள் ஓ தேர் மிஸ் தேர் ஃபாதர்ஸ் அந்த அந்த மிஸ்ஸிங் ஃபேக்டரை எப்படி எனர்ஜியாக மாற்றிக்கிட்டு வாழ முயற்சி பண்ணுறது அப்பா யாருமே எனக்கு வந்து நான் அப்பா நானதுக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் தான் சொல்ல நான் நான் ஈரம் வாரதுக்கு எங்கள் அப்பா நான் என்னோடய டீனேஜில் எங்கள் அப்பா வில்லனானா அப்படிங்கிற தான் முக்கியம் அந்த அப்பாக்கெல்லாம் இப்போ வில்லன் ஆகிடுவாங்க நான் அதை பார்க்குறேன் என் குழந்த டீனேஜாக இருக்கும்போது நான் அப்பப்போ வில்லன் ஆகிறத நானே பார்க்குறேன் என் பிள்ளைக்கு நான் கடினமாக நடந்துக்கணும் எனக்கு தெரியும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சாலும் ஹர்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்கும் ஏன்னா பயம் இருக்கும் நான் அந்த பயம் வந்து தான் அந்த வேலையை செய்யும் ஆனால் அப்பாக்களுக்கெல்லாம் தெரியும் இது தான் பிள்ளை ஹர்ட் பண்ணணும் ஆனால் என்னென்னா அதுக்கான ரிசல்ட் இப்போ வரும் அது அது பல வருஷம் கழிச்சு தான் கிடைக்கணும் அது தெரியும் ஆனால் ஃபோக்கஸ் இவ்வளோ தான் இருக்கும் பிள்ளை அந்த சமயத்தில் அப்படி பாதுகாப்பாக அந்த வண்டியை எடுத்துட்டு சேர்த்துற மாட்டோமா ஆக்கார அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் பர்பஸாகவே திட்டுறது தெரியும் எங்களுக்கு எங்களுக்கு தெரியும் அம்மா அப்படின்னு தெரியும் ஸோ நான் இவனை திட்டும்போது நான் இவனை வளர்க்குற எல்லா இடத்துலையும் என் பிள்ளைகளை வளர்க்க எல்லா சமயத்தில் எனக்கு எங்கள் அப்பா ஞாபகம் வந்துக்கிட்டே இருக்காப்பில் ஸோ அதனால் வந்து அது ரொம்ப ஒரு லைஃப்போட பெரிய ஒரு அப்புறம் பிள்ளைகள் வந்து கொஞ்சம் நூணு எல்லாம் பிடிக்கும் ஆனால் அவங்க அம்மாவோட தான் நிறைய ஓட்டுவாங்க அதுவும் வந்து தெரியும் பட் இருந்தாலும் வந்து அது அது ரசிக்கிற இடத்துல இருக்கும் ஸோ அதனால் அது யார் என்ன சொன்னாலுமே அது அது அந்த 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 சூத்திரம் மட்டும் உடைய உடையாது அதனால் அது அப்பப்போ அது புரிய வேண்டியது புரிஞ்சால் மட்டும் போதும் எல்லா அப்பாக்களுக்குமே ஒன்று தான் இருக்கும் இந்த உலகத்தில் என் பிள்ளை இப்படியாவது பிழைச்சிடாதா அப்படின்னா இருக்கும் அதுக்கு எத்தனை முறை வேணால் நான் வில்லன் ஆகலாம் அது பிரச்சனை கிடையாது என் பிள்ளை என்ன வேணால் என்னை கிட்டுவோம் என் பிள்ளை தனியாக போய் எங்கள் அப்பாவும் ஒரு டார்ச்சர் எங்கள் அப்பா ஒரு லூசு பூ அப்படின்னு என்ன வேணால் சொல்லிட்டு போட்டோம் ஆனால் இது எப்படியாவது பிழைச்சிடணும் அவனுக்கு புரிய வரைக்கும் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் ஒரு ஒரு நாள் வண்டியை தட்டிக்கிட்டு தாப்பாட்டு விட்டோன்னு வச்சோங்களேன் அப்புறம் அவன் வேலை கீழேன்னு போய் கல்யாணம்லாம் பண்ணி பிள்ளை கற்று ஒரு முப்பது வயசு ஆகிடும் ஓகே அப்போ அதுக்கப்புறம் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே தான் தெரியும் அப்போ ஆனால் அதுக்கான ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஒரு பதினஞ்சு வயசு வந்து போடாகணும் போட்டோன்னா அப்படி மெல்ல மெல்ல திட்ட ஆரம்பித்து ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வயசில் பீக்கில் போய் அப்புறம் அவனால் ரோசம் வயசு வந்து வெளியெல்லாம் தேடி கீடி போய் பார்த்து முடிச்சுட்டு அவன் உட்காரும்போது தான் தெரியும் ஓ இதுக்கு தான் எங்கள் அப்பா முயற்சி பண்ணார் போல இருக்குது அப்படின்னு அப்போ தான் தெரியும் அப்புறம் பிள்ளை பெற்றுக்கும் போது தெரியும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த சூட்சம் அப்படியே இருக்கிறது நல்லது அதில் இதில் என்ன இருக்குது இருக்கிறது நல்லது அந்த அப்பா பையன் சண்டையே ரொம்ப நல்லது நான் அதை போட்டு எடுத்துட்டு நான் போட்டுருக்கேன் இவர் புரிய வைக்க முயற்சி பண்ணுறதும் அவன் புரிஞ்சுக்காம சண்டை போடுறது இருக்குல்ல அதே ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் அப்படியே போட்டு அதான் வாழ்க்கை சுவாரஸ்யம் எல்லா மூட்டையும் அவத்துட்டு அப்புறம் வாழ்க்கை இருக்கு நல்லா இருக்காது ஓகே ஆஃப் ஸ்க்ரீனா
பட் அது சேது நான் சொல்லும் போது அதுக்கு ஒரு ரெப்பகேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த எதுவுமே பிளான் பண்ணாததுனால தான் அது நடக்குதுன்னு நான் நினச்சிக்கிறேன் எங்கே வரேன்னா என்ன டைலாக் என்ன அது ஒரு ஹீரோயிசம் டைலாகாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்குற டைலாகாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு எமோஷ்னலான டைலாகாக இருக்கலாம் அந்த கருப்பனில் ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் இங்கே மாஸ்டரில் ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் டைலாக் டெலிவரி போது உங்கள் ஃபேஸில் நீங்கள் அதை எவ்வளோ அழகாக அந்த முகமே அந்த வசனத்துக்காக மாறிடும் தட் ஸோ ஐ திங்க் யூ டூ ஆக்டிங் ஸோ இந்த ஆஃப் ஸ்க்ரீன் அண்ட் ஆன் ஸ்க்ரீன் டிசால்வ் ஆனதுனால நடக்கிற மேஜிக் உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லை அது அப்படி கணக்கில் வரலன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி நான் கேட்குறேன்னா சும்மா ஆஸ்திரிச்சு வச்சு சொல்கிறேன் ஆஸ்திரிச்சு ஒரு ஏதோ ஒன்று இப்போ ஒரு ஒரு காட்சி பேசும்போது அந்த காட்சியை சார்ந்து இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறோம்ல இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணும்போது அந்த காட்சி ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களில் மாறிடும் இப்போ உங்களோட ஓன் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது அசால்ட் வந்து இப்போ வந்து ஆஸ்திரிச்சு கதையை உதாரணத்து வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கதை அங்கே கிடையாது ஓகே ஸ்கிரிப்டில் அது இல்லை அப்போது லோகேஷ் வந்தான் சொன்னால் அந்த சீன் எடுக்க போகிறேன்னா அடுத்த நாள் வந்து சாங் இருக்குண்ணா அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு முன்னாடி லீவ் தேதி அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ நான் சொன்னால் லோகேஷ் நம்ம ஒரு பத்திரை படத்தில் ரொம்ப நாளாக வந்து இவர் அரசியல்வாதி இவர் வியாபாரி இவர் ரவுடி இதுக்காக கொலை பண்ணுறான்னு ஒரு பேலன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுது ஆனால் லாரி சங்க தலைவருக்காக ஒருத்தர் கொலை பண்ணுறாருன்னு புதுசாக இருக்குது எனக்கே நம்ம நடிகர் சங்கம் தயார்பாளர் சங்கத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய சண்டை நடந்தது பார்த்து எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இவ்வளோ சண்டை நடந்து தான் அப்பாங்க என்ன தான் நடக்குது அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கேள்வி தான் இருந்தது ஏன்னா நடந்து எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியலப்பா அது அது மாதிரி இந்த லாரி சங்க தலைவருக்கு வந்து இவ்வளோ பிரச்சனை நடக்குதுன்னா அதுக்கு ஏதாவது பேலன்ஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒன்று சொன்னேன்னா நல்லாயிருக்குன்னா லோகேஷ் தான் அந்த ஆசிரியர் கதையை சொன்னால் ஏன்னா எல்லோரும் சொல்லணும் ஆனால் பாடம் எடுக்க முடியாது அப்போ எதாவது ஒன்று சொல்லணுன்னா அப்போ இந்த ஆசிரியர் கதையை சொன்னான் சொன்னதுக்கப்புறம் சூப்பராக இருந்தது ஏ கதை பிரமாதமாக இருக்குது இப்போ அதை ரசிச்சிட்டோமா அதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறது மட்டும் தான் இருக்குது நல்லது முடிஞ்சிடுச்சு எனக்கே தெரியாமல் வந்ததுன்னா வாவ் சில பேர் முட்டை சில பேர் கேட்டாங்க அந்த வாவ் எப்படி அடிச்சுன்னு தான் சொன்னீங்க வாவ் எப்படி வாவு தானே வரும் அப்படி வாவ் அப்படி சொன்னீங்கன்னா எனக்கு தெரியாது ஓகே ஏன்னா அடுத்து வேறு ஒன்று வச்சுருக்கேன்ல ஏன்னா எவனையும் தெரியாமல் எந்த தொழிலும் தெரியாமல் எதுவும் புரியாமல் ஒருத்த மேலே கமெண்ட்டை போட்டுறதோ இல்லை ஏதாவது நெகட்டிவாக பேசுறதுக்குல்ல அந்த புத்தியெல்லாம் அப்படி தான் இருக்கும் அதனால தான் அவங்களுக்குலாம் சேர்த்து சொல்கிறது தான் அது முட்டை போடுற கோழிக்கு தான் கூண்டி வழி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் தெரியும் அந்த இடத்துக்கு வந்து பாருங்கள் நானே இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி நானும் இங்கேருந்து நிறைய நடிகர்களையோ இவங்கெல்லாம் பார்த்து நானும் தப்பாக பேசியிருக்கேன் நிறையா இருந்திருக்கேன் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தெரியுது இது எப்படிப்பட்ட கடினமான வேலை என்னெல்லாம் நடக்குது ஒருத்தர் பேசுகிற கருத்து ஒருத்தருடையது அல்ல அது எவ்வளோ கடந்து வருது விற்கிற மாதிரி தான் இதே மாதிரி டயலாக் வரும் முட்டை வந்துச்சுன்னா முட்டை வந்துச்சு முட்டை வந்து கத்தின கூடாது உடனே முட்டை ஆம்லேட் போட்டோமா சாப்பிட்டு மாட வரும் உடனே அதுவே சொல்லுவோம் நம்ம கதிர் சொல்லுவோம் முட்டை போட்ட கோழி தானே குண்டி விழுந்தானு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எதுவும் அங்கேயே வந்துருக்கோம் அந்த முட்டை வந்து ஆம்லேட் போட்டோமா சாப்பிட்டோமா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதை வந்து விக்ரமதா அப்போ ஆஃபீஸில் அந்த பையன் சொந்தது இதே வேலைக்கு வந்து சூர்யா சார் படத்தில் சத்தியம் சொல்லியிருப்பார் முந்தி அது காத்தாடி போல மாயாவியா மாயாவில் செஞ்சு பெற அவர் முட்டை வந்துச்சுன்னா முட்டை வந்துச்சு முட்டை வந்துச்சுன்னா ஆம்லேட் போட்டோன்னா சாப்பிட்டுமா இருக்கணும் அது மாதிரி வந்துகிட்டே தான் இருக்காது எப்பவுமே இருக்கிறது ஸோ அது நம்மள் தான் மாறும்போது அது இயல்பாக மாறுது அப்புறம் அந்த பர்பஸ் நமக்கு தெரியுது அது ஏன் சொல்கிறோன்னு தெரியுது அதுக்கு பின்னாடி நமக்கு ஒரு இப்போது அபி ஒரு கேள்வி கேட்டாப்பில் அப்படின்னா அபி கேள்வியை பார்த்து படிக்கலை அபி அந்த கேள்விக்கு முன்னாடி ஒரு அனலைசேஷன் பண்ணுறாப்பில் அதனால் அந்த அனலைசேஷன் மொத்தமாக அந்த மைண்டு ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வந்தது வந்து ஒரு ஐம்பது பக்கம் இருக்கலாம் ஓகே அது ஒரு ஒரு அஞ்சு லைன் கேள்வி வந்து சேர்த்து ஆனால் போனது என்னென்னா ஒரு ஐம்பது பக்கம் அந்த மாதிரியான அளவு விசேஷம் ஒரு வசந்தத்துக்கு பின்னாடி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆகிடும் இவ்வளோ தான் கணக்கு அது பியூட்டிஃபுல் கடைசியாக ரெண்டு குட்டி கேள்விகள் ஒன்று சினிமாக்காரங்களை வந்து அதை சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய ஆட்களை பார்த்து வியந்த காலம் போய் இன்றைக்கி இன்டர்நெட் வந்து ரொம்ப எல்லாரையும் பக்கத்து பக்கத்தில் கொண்டு வந்துருச்சு அதனால் உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி ஒரு செலிபிரிட்டினா யாருப்பா சிவிலியனான ஆகிய சிவிலியன் ஆகிய நானோட ஜாஸ்தி ஃபாலோவர் இருக்கிற ஒரு ஆள் தான் அப்படின்ற மாதிரி அந்த அண்ணாந்து பார்க்குற ஃபேக்டர் குறைஞ்சிருக்கு அதனால் இந்த தொழிலுக்கு மவுசு குறைய போது நான் வேறு மாற்றி அப்படிலாம் யூ டோன்ட் திங்க் பட் ஹவு டு யூ சி தட் கேப் இப்போ இல்லை நான் ஒன்று ஏன் கேட்டேன்னா முந்தி வந்து கடிதம் எழுதியிருக்காங்க எங்கள்
ஒரு ட்ரெயினில் ஃபாரின் எடுத்து போட்டு ட்ரெயினில் போகிறப்ப பார்த்தா எல்லா பேப்பர்லேயே முங்கியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து எதெல்லாம் வந்து உங்களோட அந்த ஸ்டேட்டஸோட இதுவாக மாறுதோ அதெல்லாம் அப்படி தான் இருக்குது எப்பெல்லாம் உங்களுடைய நேரத்தை எடுத்து அதை வியாபாரம் ஆக்க முடியும்னு நினைக்கிறாங்களோ அப்போல்லாம் அது நடந்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் அதுக்கான முயற்சிகள் எப்பயுமே இருக்கும் அது ஏன்னா நீங்கள் எதுலேயும் ஃபோக்கஸ் ஆகாமல் டைவெர்ட் ஆகிட்டு இருந்தால் அதுக்கு வியாபாரிக்கு நல்லதுன்னா அவங்க எல்லா வகையிலையும் அதை பண்ணுவாங்க அதனால் அது சகஜமானதாக ஸோ அப்புறம் இந்த திட்டுறது இதெல்லாம் வந்து முன்னாடியும் வந்துருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கலாம் பதில் சொல்லலாம் போகிறோம் இன்றைக்கி என்னென்னா இப்போ என்னை யாராவது திட்டினாங்கன்னா அது பெருசாக தெரியும் என்ன கமெண்ட்ஸ் போய் திட்டாங்க தெரியும் அப்புறம் இப்போ அதெல்லாம் விட இன்னும் சீப்பாக தாண்டி போயிட்டாங்க ஆள் வச்சு திட்டுறது அதுக்குன்னு டீம் வச்சு திட்டுறது அதை காட்டிக்கிறது அப்படின்னு ஒரு நிறைய வேலைகளும் நடக்கும் அதனால் இதை போய் பெருசாக மதிக்க வேண்டிய அவசியம் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா புரிஞ்சுக்கணும் நல்லது திட்டுறாங்கன்னா திட்டம் இருக்கிறது புத்தர்கிட்ட ஒருத்தர் போனாங்களாம் போயிட்டு ஒரு செம்மையாக அசிங்க அசிங்கமாக திட்டினாங்களாம் புத்தர் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தாராம் என்னப்பா நான் திட்டம் திருச்சினே இருக்கேப்பா என்ன இல்லைப்பா தம்பி இப்போ நீ வந்து ஒரு ஒரு கிஃப்ட் ஒன்று கொடுக்குற அந்த கிஃப்ட்டை நான் வாங்கலாம் யார் இருக்குதுன்னா எது வந்து எனக்கு தான் அவ்வளோதான் பாடுன்றது அந்த மாதிரி தான் அது ஸோ நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணாமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்புறம் அது உங்களுக்கு தான் ரிசீவ் பண்ணால் அது உங்களுக்கு தான் அந்த எனர்ஜியை உங்களுக்கு தான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறீங்க இப்போ நீங்கள் எந்த எனர்ஜியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறீங்களோ இப்போ செய்யப்பட்டு நான் அப்படியே திட்டுறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கேன் திட்டும்போது ஒரு எனர்ஜி ஆகுதா அந்த செல்ல ஆக்டிவேட் ஆகுதா அவனுக்குள்ளே போய் அது ரெக்கார்ட் ஆகிடுது அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான் இப்போ இன்னொருத்தர் பார்ப்பில் இந்த இந்த சோப் செட்டை வந்து அந்த பச்சை செட்டு திட்டார்ல இப்போ அவர்கிட்ட என்ன மாதிரி நெகட்டிவ் இருக்குது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்துடும் இந்த நெகட்டிவ் அந்த நெகட்டிவ் அட்ராக்ட் பண்ணிடுவாங்க இப்போ சுற்றி பார்த்தா அவன் அப்படியே ஆளுங்களை சூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பான் ஏன்னா அவனுக்கு அதுதான் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அப்படி ஆகிடும் ஸோ அப்படி ஆறவங்க அப்படி தான் ஆவாங்க அப்படி ஆனால் அவங்க அப்படியே இருக்கட்டும் நல்லது தான் அது மற்றபடி இது பெருசாக மைண்ட் பண்ணுற விஷயம் தெரியல கடைசி கேள்வி ஜனநாதன் தன்னை அப்படி சவுமா ஒருத்தர் நினச்சான்னு வச்சுக்கோங்க அவன் வளர மாட்டான் முக்கியமாக முக்கியமாக ஒருத்தர் வந்து எனக்கு அவருக்கு லைக்ஸ் தான் வித்தியாசம் அப்படின்னு ஒருத்தர் நினச்சிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க அவன் வளர மாட்டான் அவன் இல்லை என்னோட விசுவாசம் பார்க்கலாம் சிவதாவன் பண்ணி நிறையா லைக்ஸ் போயிருப்பாங்க அவங்க திடீர்னு நடந்த பூமுக்கு அப்புறம் அவங்க தன்னை டெவலப் பண்ணிட்டாங்க நல்லது அப்படி பண்ணனா அதுவும் நல்லது ஸோ தட்ஸ் ஆஃப் மெனக்கடலே இல்லாமல் மெனக்கடல் நடக்கிறதுனால தான் விஜய் செய்கிறது இப்போது ஜனநாதன் அப்படின்ற ஒரு ஒரு நபர் மூலமாக அவர் வாழ்க்கையில் அவர் சேகரித்த எண்ணங்களை ஒரு படம் மூலமாக கொடுக்குறாரு அதுக்கு ஸ்பீக்கர் வச்சுக்கிட்டு அழகாக அவர் போட்ட தொப்பியவே போட்டுக்கிட்டு அவருடைய எண்ணத்துக்கான ஒரு வாய்ஸாகவும் ஒரு கையாகவும் ஒரு காலாகவும் ஒரு முகமாகவும் இருக்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கு நல்லா இருந்தது அன்றைக்கி அவர் தொப்பியை வாங்கினார் அந்த ஷார்ட் எடுப்ப தொப்பி கிடையாது அவர் தொப்பி வா பிடிக்கினா போட்டுது அந்த சமயத்தில் ஷார்ட்டில் அது பெரிய சந்தோஷம் வந்து அப்புறம் அந்த மாதிரி அறிவுலாம் மட்டும் ஊர் இருக்குல்ல அவர் ஒரு அறிவு கடல் களஞ்சியம் என்னன்னு சொல்கிறது அதான் நமக்கு அந்த பாகியம் கிடைச்ச சந்தோஷம் அது கொஞ்ச நாள் இருந்தனே வாழ்ந்தனே அதாவது இந்த சிறை சிறை வாசிகள் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்க தங்க வரல அதனால் அவங்க கொஞ்ச நாள் வசித்து விட்டு போகிறான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி இந்த இறை யாரோ எழுதுதான்னு தெரில இங்கே கொஞ்ச நாள் வசித்து விட்டு போகிறது தான் வந்திருக்கோன்னு சொல்கிறாங்க இந்த பூமியில் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த நான் வசிக்கிறத வந்து இந்த பூமியில் என்னால் வந்து ஒரு பிரயாணத்தில் வந்து ஜனாசா கூட ட்ராவல் பண்ண முடிஞ்சது போது என் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு அற்புதமான நானும் மணிகண்டனும் ஒரு நாள் பைக்கில் போயிட்டு இருந்தோம் நம்ம பைக்கில் தான் போயிட்டு இருந்தோம் ரீசெண்டாக காக்க மட்டும் முடியணும் அப்போ ஒரு கவர் வந்து காற்றுல பறந்தோம் அப்போ யாரோ பெரிய ஆள் இல்லைன்னு கவிதை சொன்னார் ஒரு சாதாரண கவருக்குள்ளேயே காற்று போனால் இந்த ஆட்டம் போடுது அப்போ மனுஷன் அவங்க ஆட்டம் போடுவாங்க அது யாரோ பெரிய மனுஷன் இருந்த கவிதை அதனால் எனக்கு தெரியாது அது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப சூப்பராக அந்த தாட்டே வந்து ரொம்ப நல்லது ஆமாம்ல நம்மளே இந்த நம்மளும் அந்த காற்று போய் தான் ஆட்டம் போடணும் ஸோ அதனால் சகஜ இந்த ஆட்டம் போடுறது அப்படியும் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு என் வ நான் வசிக்க வந்த இந்த இடத்துல ஜனாசார் மாதிரி இருக்கிற மனிதர்களுடைய பழகியிருக்கேன் வாழ்ந்திருக்கேன் பகிர்ந்திருக்கேன் அவர்களுக்கு என்ன பிடித்திருக்கிறது எனக்கு பிடிச்சது கொடுங்க அவர்களுக்கு என்ன பிடித்திருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து பிரமாதமான ஒரு அனுபவம் அது போதுமானது நிறைவுடன் இருக்கு நன்றி நன்றி வாங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சிக்கன் சூப் வித் விஜய் சேர்ந்து